Ciudad de México es víctima del coronavirus con un saldo de 136 muertos hasta el momento y sus funerarias se dan a la tarea de cumplir un protocolo en donde deben cremar a los muertos sin velarlos, mientras la ciudad se prepara para los puntos más críticos de la pandemia. La funeraria Balbuena está ubicada justo al lado del hospital que lleva el mismo nombre y ha recibido 10 o 15 muertos por COVID-19, una cifra que es fluctuante porque al principio los diagnósticos de los pacientes fallecidos no eran claros. Jesús Rodríguez, propietario de la funeraria, explica parte del procedimiento que se han visto obligados a implementar a causa de la pandemia y por seguridad. Es un equipo que se, que se usa en el momento y se desecha en el momento. Tanto guantes como tapabocas, como el, como el, como el equipo de, que es el overol completo. Se le habla a la gente, se le dice que no se puede velar y este, posteriormente se lleva al horno crematorio directamente. Se habla al horno crematorio para apartar el horno y ya este, después de ahí directamente se hace su trámite ante el juez de registro civil y ya de ahí se lleva al horno crematorio. Parte de la tarea de la funeraria en estos casos es informar a las familias de los fallecidos que no es posible velarlos por haber muerto de COVID-19, lo que los hospitales no están haciendo y se limitan simplemente a facilitar el trámite del retiro del cadáver, poniéndoles etiquetas para su fácil identificación. Al principio, este, pues sí, 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 sí se molestan, es una molestia para ellos, pero de alguna manera se les explica. Este, tenemos un poco de nosotros así que de tranquilidad uh, para ellos, para decírselos a ellos, en el modo de que ellos no se, no se molesten, este, se les explica el motivo, el por qué, este, surge esto y de alguna manera pues ellos están, están conscientes. En todo el país han muerto a la fecha 546 personas infectadas con coronavirus y se han contabilizado 6.875 contagios. Al presentar el protocolo para el manejo interinstitucional de personas fallecidas por sospecha o confirmación de COVID-19, se prevén escenarios de defunciones en hospitales, domicilio y vía pública y para cada uno cuentan con un procedimiento de actuación sanitario y legal específico.